ஹலோ கைஸ் இன்றைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன் வீடியோ தான் கைஸ் அது எந்த ரெண்டு பைக் ஸ்கூன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பைக்குமே இன்னும் லான்ச் ஆகலை பிகாஸ் கொரோனாவால் டேட்டு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்குது இந்த ரெண்டு பைக்ஸ் மட்டும் லான்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு எந்த பைக் சூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய டவுட்டே இருக்கும் அது அவங்களே கிளியர் பண்ணுற மாதிரி தான் கைஸ் இந்த வீடியோ இருக்க போது அது எந்த ரெண்டு பைக் ஸ்கூன் பார்த்தீங்கன்னா எமஹா எக்ஸ் எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அண்ட் ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி இந்த ரெண்டு பைக்ஸ் தான் கைஸ் இதில் என்ன உங்களுக்கு டவுட் வரும்போது நீங்கள் கே திங்க் பண்ணலாம் ஒன்று டூ ஹண்ட்ரட் சிசி ஒன்று ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தானா இதில் என்ன டவுட் வரும்போது நீங்கள் கேட்க தொடர்ந்து <laughs> அஸ் யூஸ்வல் நம்ம இன்ஜின்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எமஹா எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிசி மோட்டார் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் கூலிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு லிக்விட் கூலிங் அண்ட் தென் ஃபியல் சப்ளை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபியல் இன்ஜெக்ஷன் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் பவர் அண்ட் டார்க்னு எடுத்தோம்னா நமக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்பி ஆஃப் ஹார்ஸ் பவர் வந்து டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல அச்சீவ் ஆகுது அண்ட் தென் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் செவன் நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல அச்சீவ் ஆகுது ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீல எத்தனை சிசி மோட்டார் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிசி மோட்டார் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் சேம் அதுவுமே சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் கூலிங் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஏர் கோல்டு தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஃபியூவல் சப்ளை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் அண்ட் தென் பவர் அண்ட் டார்க்கு வருவோம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச்பி ஆஃப் ஹார்ஸ் பவர் வந்து நமக்கு வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல அச்சீவ் ஆகிற மாதிரியும் அண்ட் தென் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் ஆஃப் டார்க் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அச்சீவ் ஆகிற மாதிரி நமக்கு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேருந்தே நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு வரலாம் ஏன்னா பவர் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா அதோட பவர் ப்ரொடியூசிங் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பிஹெச்பி ஆஃப் ஹார்ஸ் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பட் நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி பார்த்திங்கன்னா எயிட்டின் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுது பட் ஆனால் டார்க்கில் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்பல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே தான் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏன்னா அது டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்கு இன்ஷியலில் பிக்கப் இல்லாட்டினாலும் டாப் ஸ்பீடில் கொஞ்சம் அதை வந்து சேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ்பல்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு தென் டூ பைக்ஸுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க கிளச்சுக்கு வருவோம் எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீல பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்டாக்லேயே வெட் மல்டிப்ளேட் கிளச்சு நார்மல் கிளச்சு தான் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி பிஎஸ் சிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ பைக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வேணும்னா அவங்க ஸ்லிப்பர் கிளச் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் ஆனால் எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி வேலை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஸ்டாக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப்பர் கிளச்சோட தான் வரும் அண்ட் தென் அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர்ஸ்லேயே அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்லிப்பர் கிளச் அண்ட் தென் ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீ இன்ஜின் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால அவங்க ஸ்லிப்பர் கிளச்சும் விவிஏ டெக்னாலஜியும் நாங்கள் வந்து ஆக்ட் இதுலேயும் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி தான் எமஹா தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க பைக் லான்ச் ஆனால் தான் அது தெரியும் கண்டிப்பாக ஆனால் இந்த விஷயம் அவங்க வந்து ஆட் பண்ணிடுவாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ பைக்ஸ் ஒரு ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி பற்றி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அது ரொம்பவுமே முக்கியமான விஷயம் ஃபஸ்ட்டு எமா எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி வேலை பார்த்தோம்னா டென் லிட்டர்ஸ் தான் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் லாங் ரைடு போனோம்னாலே நம்ம ஒன் டைம் டூ ஆர் டூ டைம்ஸ் எப்படி ரீஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தான் நான் திங்க் பண்ணுறேன் ஏன்னா டென் லிட்டர்ஸ்ன்றப்ப அதே நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீல பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னா ஒன் டைம் ரீஃபில் பண்ணாலே போதும் ஏன்னா தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் இருக்குது தாராளமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒரு சின்ன லாகுன் தான் சொல்லி ஆகணும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது நான் திங்க் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் டூ பைக்ஸோட ஸ்பீடா மீட்டர் அண்ட் தென் கன்சோல் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் எமக எக்ஸ் எக்ஸ் ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் உடைய கன்சோல் எடுத்துக்கோம் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடா மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி நமக்கு டிஜிட்டலாகவே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க பைக்கோட ஸ்பீடா மீட்டராக இருக்கட்டும் ட்ரிப் மீட்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் தென் டேகோ மீட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஜிட்டலாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் தென் இண்டிகேஷன் பொறுத்த அளவுக்கு நியூட்ரல் லைட் இண
கார் இருக்கட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு சஸ்பென்ஷனுமே ஆல்ரெடி நிறையா பைக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருந்த சஸ்பென்ஷன் தான் அவங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் வைஸ் பார்த்தாலும் சூப்பராக தான் இருக்கும் தென் டூ பைக்ஸோட வெயிட்னு எடுத்துக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவோட வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் கேஜிஸ் தான் ரொம்பவுமே வெயிட் கம்மின்னு தான் சொல்லணும் எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பொறுத்த அளவுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ரைடர் ஆனாலும் சரி அந்த பைக் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா வெயிட் கம்மின்றப்ப அதே எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் வைஸ்னாலும் பைக் வந்து தௌசண்ட் எம்எம் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் கம்மி தான் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் எம்எம் தான் ஸோ இதுவும் ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ரைடர் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி பை சூஸ் பண்ணலாம் அதே எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டியோட வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கூட தான் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் ஹைட்டும் அதிகமாக நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் ரைடராக இருந்துட்டு எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன ஒரு ஆஃப் ரோடிங் போகிறப்பையாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு டேர்னிங்காக இருக்கிறப்போ இவங்க நம்ம கொஞ்சம் தடுமாறுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் லைட் செட்டப்புக்கு வருவோம் எமஹா எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி வேலை பார்த்தோம்னா ஹெட்லைட்ஸ் டெல் லைட்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் மூணுமே நமக்கு எல்இடிஸ்லேயே ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்ஸ் டெல் லைட்ஸ் நமக்கு எல்இடியில் கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல்பில் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு விஷயமும் அப்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி அளவுக்கு ஈக்குவல் ஆகிரும் லேன்ஸ் ஆனால் தான் தெரியும் அது நம்ம பல்பில் தான் வருதா இல்லை அதுவும் உங்கள் எல்இடிஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுறாங்களா என்னன்ற விஷயம் தான் கன்ஃபார்ம் அவங்க பண்ணலை பட் ஆனால் இப்போ வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் பல்ப்ன்ற மாதிரி தான் சொல்லிக்கிட்டு வராங்க தென் டயர்ஸுக்கு வருவோம் எமா எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஃப்ரண்ட்ல ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க டயரோட சைஸ் பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் பார் எயிட்டீன் டூ செவன்டி இன்ச்சஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க சேம் தான் நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டிக்கும் ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் சேம் ஹண்ட்ரட் பார் எயிட்டீன் டூ செவன்டி இன்ச்சஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரியர் டயரில் மட்டும் தான் சேஞ்சஸ் வருது எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் உடைய ரியர் டயர் சைஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பார் செவன்டி இன்டூ செவன்டி இன்ச்சஸ் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க பட் நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி பார் செவன்டி இன்டூ செவன்டி இன்ச்சஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீயை பொறுத்த அளவுக்கு ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் சின்னதுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு டென் கிட்ட குறையுது ரியர் டயரை பொறுத்த அளவுக்கு நெக்ஸ்ட் பைக்கோட பிரேக்கிங் ஒரு ஒன் டூ பைக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கில் சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸோட தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் அவங்க பைக் லான்ச் ஆனால் தான் தெரியும் அவங்க வந்து எதுவும் வேரியண்ட் எதுவும் கொடுக்குறாங்களா டியல் சேனல் ஏபிஎஸ்க்குன்னு நமக்கு வந்து லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஸ்க் தான் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க டிஸ்க் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது டியல் சேனலாக அவங்க வேரியண்ட் வச்சு ரெண்டு பைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ட்வின் டிஸ்க் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் ஃப்ரண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க டிஸ்க் பிளேட்டோட சைஸ் எமாக எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு டூ செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதே ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ ட்வெண்ட்டி எம்எம் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க எமாக எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீயை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஃப்ரண்ட்டில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க டிஸ்க் பிளேட்டோட சைஸ் வந்து டூ செவன்டி சிக்ஸ் எம்எம்மோ அண்ட் தென் ரியரில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ட்வெண்ட்டி எம்எம்மோ நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனலாக நம்ம பைக்கோட ப்ரைஸிங் அண்ட் தென் லான்ச் டேட் பற்றி பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த விஷயத்தில் தான் நிறையா பேர் வந்து பெரிய குழப்பமே அடைவீங்கன்னு சொல்லி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு பைக்கோட லான்ச் டேட் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு எந்த பைக் லான்ச் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டீ தான் லான்ச் ஆக போகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க அஃபிஷியல் பேஜில் போடல பட் ஆனால் அதர் வெப்சைட்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அதாவது நெக்ஸ்ட் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க சேம் நம்ம எக்ஸ்எக்ஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் வச்சுக்கோங்களே அவங்க நவம்பர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இது நெக்ஸ்ட் மந்தே லான்ச் ஆகிரும் சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஏறினாலும் ஆகஸ்ட்டுக்கு செப்டம்பர் இருக்குது இந்த மாதத்துக்குள்ள லான்ச் ஆயிடுச்சுன்னா நிறையா பேர் எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் டி எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா பவர் வைஸ் பார்த்துட்டு பட்